Good morning mga classmates. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano umorder ng charts para sa ating Equis Maris gamit ang Sure Ships. Kaya tara na. So, ang next natin is yun na sa Sure Ship, punta tayo sa catalog. So, lahat 'yan makikita mo sa catalog na 'yan. Okay. Kagaya na yung break, nagbi-break ang line ito nagbe-break na line expiring soon nakalagay diyan expiring soon so nagbe-break ang line expiring soon so do mo malalaman na yung chart mo is expired o hindi kagaya dito so bag continuous block mga valid yan valid ex valid so makikita mo diyan ito naman eto itong mga chart na yan na hindi nag-block wala ka pa niyan wala ka pang permit okay so paano ba um order example so eto na yan sure ship tandaan mo lagi ito da, naka highlight lahat yan bakit kasi kagaya niyan yung harbor nawawala din yung yellow. So, yun yung mga charts ng harbor. So, halimbawa, itong mga box na yan, yun yung mga charts natin. So, itong pula, wala talaga yan. Kung mapapansin mo, wala. Ito naman, expiring soon. Expiring soon. Kasi, last order ko is 3 months validity lang. So, mag-expire na siya. So, so far, magagamit pa naman natin yan eto lang example orderin ko ito dahil wala so paano ba so gawa ka muna ng biyahe mo edit mode ka muna kaya ganyan lang so makikita mo matatamaan siya eh okay eh dyan tayo pupunta hindi mo na kailangan sakto yan basta guide mo lang yan so ito sure ako na orderin ko yan so anong gagawin ko halik ka sa edit mode click. Okay. Pagkatapos dyan, punta ka na sa basket. So, tandaan mo, FR368240. So, tagay mo siya sa basket. Sabi niya, basket daw. Uh, basket. Okay. Okay. So, nandito na siya sa basket. Para ka na umorder ng Lazada. So, may price siya na 6 dollars. Uh, 6 euro point 97. So, kung okay ka na dyan, pwede mo rin i-delete. Kung ayaw mo, pwede rin. Kasi pag nagdoble yan, meron ang nakalagay dyan, valid permit. So, pwede mong i-delete. Magdodoble ka. Uh, iwas gastos tayo. Ngayon, place order ka na. Click mo lang yan. Empty basket. Lagi yung i-check mo para after mo mag-order ay wala na yung lista na yan. Magiging clear na ulit. So, place order. So, order na tayo. So, order was placed. Okay na. Antay na lang natin yung email. Tapos na tayo sa sure ship. And my email na dumating. Ding ding ding. So sure ship. So my email na confirm na yung order natin. Basahin natin. Sabi dito ay thanks for buying. No, sabi niya. Thanks for buying. Ang next na pag-uusapan natin ay kung paano i-install yung permit at yung latest update. So nakabili na tayo ng permit at pupunta tayo dito sa sure ship okay, sure ship na yan okay, medyo nawala okay, dito natin okay pupunta kayo dito sa ECDIS at hanapin nyo yung downloads 
i-download natin itong permit okay so okay natin yan at i-download din natin itong full data set okay so mga 5 to 10 minutes yung waiting time natin at matapos yung download ito yung permit at ito rin yung sa weekly update natin yung full data set so copy lang po natin yan lagay natin sa ating USB antay antay lang po tayo so ang gagawin natin extract natin lahat unahin natin yung permits so right click and punta ka dito sa 7 zip and then extract here so ang makikita mo si Maris okay na yan ito namang 1377 extract din natin yan so 7 zip punta ka dito extract here so nag extract na siya so makikita nyo nag, nag loading na so antayin lang natin matapos So, kila okay na lahat na extract na natin so lahat ng folders na yan uh, makita mo and close na natin pwede tayo sa ating ikdis okay. so guys insert na natin yung USB natin ok and balik tayo dito ayusin mo na natin so, nakalagay dito, expired daw. Yun yung in order natin. So, i-right click muna natin. Makita natin, yung pro makita natin yung properties. So, ito yung chart number FR74160 na in order natin kanina. So, tingnan natin kung magbabago siya. So, ang gagawin natin una, punta ka dito, chart handling. And add permit tapos hanapin mo yung datima yun yung USB natin and then maris and then ok so makikita nyo itong area na to ito yung permit na, na installed na ok After nating ma-install yung permit, punta ka naman dito sa install. Dito na tayo sa install para ma-update din yung bagong chart natin. At mawala na yung expired. Okay. So, install natin. Next. I-highlight lang natin to lahat. So, click natin yan sabay mo yung shift na command and then scroll down click so shift so highlighted na lahat then add selected charts so antay antay lang tayo so ito na yan click next so aantay lang natin hanggang mag full yan Kasi nagda-download pa siya. So, ganun lang. So, full download na siya. Ang gagawin naman natin ay... 
click na lang natin itong finish okay so pagkatapos nyan ano natin um, copy database okay tapos click mo yan planning yung copy database okay ngayon copying na okay so tapos na tayo dito sa ano okay na copy database na natin sa ating master ekdis lipat tayo sa ating slave ekdis okay so ngayon ito po yung makikita natin sa ating slave ekdis so ANC data copying has been finished so, i-click lang natin yan. So, ibig sabihin, synchronize na yung slave natin sa ating master. And then, close. Balik tayo sa ating uh, master. Pupunta ka dito sa ENC status din. Para ma-check mo na rin kung anong week ka. Pinaka-updated week mo. So, nakalagay dito, week 44. So, Ngayon is week 44 also so updated tayo. So kung makikita mo kanina lumalabas dito yung expired ngayon wala na. Okay, wala na. Ganun lang. Tapos na tayo sa ating pag-update ng ating charts, pag-install ng ating permits. And thank you very much guys sa panonood.